കല്ലും കായും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പോകാൻ എന്ത് മീനാമേ വരാലാണല്ലേ ആറ്റ് വരാല് ഈ ഗരുഡഗിരി ടോഡി ഷോപ്പ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ നമ്മുടെ കിടങ്ങര ചക്കുളത്തുകാവ് റോഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗരുഡഗിരി ഷാപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഷാപ്പാണ് ഈ ഗരുഡാഗിരി ഷാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരോട് ചോദിച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ഷാപ്പ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗരുഡാഗിരി ഷാപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഷാപ്പ് ഉള്ളത് അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ലേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷാപ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഫാമിലി റൂംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എ സി ഹാളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഹട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം വിശാലമായിട്ടുള്ള നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ത് മീനാമേ വരാലാണല്ലേ ആറ്റ് വരാല് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണല്ലേ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചെമ്മീനാണ് അതിൽ സെമി ഗ്രേവിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഫ്രൈ ഒരു പ്ലേറ്റ് നാല് പീസ് അല്ലേ ഇത് മധുര കള്ളണം കേട്ടോ നമ്മൾ രാവിലത്തെ രാവിലത്തെ കായലിന്റെ തീരത്തിരുന്ന് അല്ലെ ഇളം കാറ്റും കൊണ്ട് ഉച്ച സമയത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കായൽ ഞണ്ടാണ് വലിയ കാലൊക്കെ വെച്ച് തിരിപ്പുണ്ടാശാൻ പിന്നെ ഉള്ളത് തലക്കറിയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ വരുന്ന ഒരു തലയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കായലിനെ പിടിച്ച് മഞ്ഞക്കൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റുമീനാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് കപ്പ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കരിമീനാണ് മീൻ കരിമീൻ പൊളിച്ചതാണ് ആ വാഴയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല അടിപൊളി കലുമക്കായാണ് ഇട്ട് കലുമക്കായ ഫ്രൈ ആണ് ഊണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നല്ല നാരങ്ങ അച്ചാർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചമ്മന്തിയുണ്ട് പിന്നെ അവിയലുണ്ട് തോരനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേര ഫിഷ് കറിയാണ് പിന്നെ ഇതെന്ത് കാവയ്ക്ക് കിച്ചടിയാണ് പിന്നെ അതേ ഒരു വീട്ടിൽ ഇട്ടോട്ട് കറി പിന്നെ ഉള്ളത് നാടൻ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പാഴ്സലേത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അതായത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല കപ്പയുണ്ട് രണ്ട് കറി വലിയുണ്ട് ഞണ്ടിന് നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് 
ഇതിനകത്ത് നിറയെ കണ്ടോ ദശ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വലിയ മാംസങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഷെല്ല് പൊളിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അതിന് ക്ഷമയില്ലാത്തവർ ഈ ഷെല്ലോടെ കഴിച്ചിട്ട് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് ഷെല്ല് അങ്ങ് ദുഷ്ടുകളായി ഒന്നും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചൂപ്പ ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വലിയൊരു തലക്കറി കണ്ടോ ഈ തലക്കറി കഴിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചു കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ് തലക്കറി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിട്ടിട്ടോ ഇല്ല കുടമ്പുളി ഇട്ട് അട്ടിപ്പൊളി നല്ല തലമീൻ കറിയാണ് വലിയ തലയാണ് ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ തലേന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ലെയറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കണ്ടത് അതിൻ്റെ പാളിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് മാറ്റിയേക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നല്ല കട്ടിയുള്ള മുള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നീൻ്റെ കണ്ണാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലവരത് കഴിക്കില്ല ചിലർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മീനിൻ്റെ കണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അട്ടിപൊളി കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതലും വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ കൊഴുപ്പാണ് അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തലക്കറി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിഷ് അങ്ങ് അനാഥരായി പോകും ഊണിന് കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം കൂടെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള കരിമീനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വാഴയിൽ വെച്ച് പൊള്ളിച്ചതാണ് നമ്മൾ കരിമീൻ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും മുള്ളുള്ള ഒരു മീനാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല കട്ടിയുള്ള മുള്ളാണ് കരിമീൻ ഇങ്ങനെ ചോറിൽ കുഴച്ച് പൊള്ളിച്ച ഗ്രേവിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റ് കരിമീനാണ് നന്നായിട്ട് ചോ എന്താ ചോറും അതിൽ കുറച്ച് മിക്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നല്ല എല്ലാം നല്ല സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള കറികളാണ് അതെല്ലാം നല്ല കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ മുമ്പേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മസാലയൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ദശയിലാണെങ്കിലും ശരിക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നും ചേറിൻ്റെ അങ്ങനെ ചെളി രുചിയോ മണോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഫ്രഷ് കരിമീനാണ് കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കാം നല്ല മീൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഐറ്റമാണ് നല്ല കല്ലുമക്കായ ചെറിയ കല്ലുമക്കായാണ് കൊള്ളാം കല്ലുമക്കായക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പയും കല്ലുമക്കായും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പോകണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളത് ഒരു സവാളയൊക്കെ എഴുത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലുമക്കായ നമ്മൾ വെറുതെ കഴിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കപ്പയോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ണും കൂടെ വായി കിടന്ന ഒരു അവിയൽ വരുവായിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് വെറുതെ പറഞ്ഞ തിന്നുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കപ്പയോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് ചോറിനോട് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലും കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരേ ആയിട്ടും കൂടെ ബാക്കിയേ ഉള്ളൂ ഈ കായലിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി മഞ്ഞക്കൂരി ഈ മീനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കുറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കായലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീനാണ് ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞക്കൂരി അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള നല്ല മീനാണ് വലിയ മീനാണ് മഞ്ഞക്കൂരി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫ്ലഷാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്കും നല്ല വൈറ്റാണ് ഫ്ലഷ് മീനാണ് നമുക്ക് ഈ ചാനലും
ആ ഒരു കൊടമ്പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ജേലിയെല്ലാം ശരിക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് വിട്ട് വരികയാണ് ആ ഫ്ലോ കണ്ടോ നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റാണ് അതിനുള്ളത് ചുട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കള്ള ഷാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കള്ള ഷാപ്പിൽ കള്ളുടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെ പണ്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപാട് ഫാമിലീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഹട്ടുകളിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിൽ ബഹളോ സംസാരം കാരണം ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ കൂടുതലും വരുന്ന ഫാമിലീസ് ആണ് കേട്ടോ നാടൻ കോഴിക്കറി കഷ്ടിയുള്ള ഫ്രഷാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉള്ളി ഇതൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കേട്ടോ ഞണ്ട് ഞണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് വിജയശ്രീ ലാളതിനെ എന്റെ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞണ്ട് കട്ട പോയതിന്റെ നല്ല പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടി നല്ല ഷെല്ലുകളാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഷെല്ലുകളാണ് വലിയ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പശു ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞണ്ടിൻ്റെ ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറ്റിച്ചേ നാരങ്ങ വെള്ളമായിരുന്നു അത് കള്ള ഷാപ്പ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു കള്ള് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു കള്ള് വേണോ കള്ള് വേണോ എന്ന് വേണ്ട കള്ള് വേണ്ട നമുക്ക് കള്ള് വേണം ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് വന്നത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഇതാ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പ്ലോറിങ് തലക്കറി ഇൻഡീറ്റേ പൊളിച്ചു മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള ദശയ്ക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ചാറിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സൂപ്പർ ദോശമാണ് ഇതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളവെള്ളിങ്ങനെ തള്ളി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റേറ്റ് ഒരു അല്പം കൂടുതലാണ് സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രൈസ് ഹൈക്കാണ് പ്രൈസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ബാക്കിയതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തല വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ള മീനാണ് തലയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കാണും ഇപ്പോൾ എടുത്തത് തന്നെ എന്തോരം വലിയ വലിയ രസപീസുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു പൊട്ടുണ്ട് കരിമ്പും കാട്ടിൽ ആന കയറി ഒരു കണക്കുന്നത് കഴിച്ച് തളർന്നു ക്ഷീണിച്ചു വയറ്റിൽ ഇനി ഒരു തുള്ളി സ്ഥലമില്ല എങ്ങനെ ഇച്ച് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സത്യം വേറെ ഫുള്ളായി പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഗഡഗിരി ഷാപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും സ്നേഹത്തോടെ സിക്സ് യൂർ ജ